Barak mor besem abo abro ko gadisa khalalo sariro grace bo alan la ma ko nalo lamel min amin deva dir naam dine mahatam laikinte padavnal sneha sahodarangale inna janana pirnaalinde munbulladaya nyaraalicha ee divasathile നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പിതാവിൻ്റെ വംശാബലിയാണ് ശുദ്ധമുള്ള മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യമാകുന്ന പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ആരംഭം യേശു മിശുകാരുടെ വംശാബലി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന രക്ഷന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് പുതിയ നിയമം എന്നതിനാൽ യേശു മിസിഹായുടെ വംശാവലിയോടെ പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുന്നത് ദൈവാത്മ പ്രേരണയുടെ പ്രവർത്തനമായി വേദപണ്ഡിതന്മാർ കരുതുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും വംശാവലികൾ നമുക്ക് കാണാം ഉദാഹരണത്തിന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ആദ മുതൽ നോഹ് വരെയും പത്താമത്തെ അധ്യായം നോഹിൻ്റെ വംശാവലിയും പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെ ഷേം മുതൽ അബ്രഹാം വരെയും ഉൽപ്പത്തി നാല് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ആറിലെ യാക്കോബിൻ്റെയും പുറപ്പാട് പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ ഡേബിലുടെയും കൂടാതെ ഉൽപ്പത്തി നാല് പതിനേഴ് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കയ്യിൻ്റെയും വംശാവലിയും അതോടൊപ്പം എസ്ര ഏഴ് ഒന്നഞ്ച് രൂത്ത് നാല് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലും ഒക്കെയും വംശാവലികൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം എന്നാൽ ആദാം മുതൽ സൗൽ വരെ സുദീർഘമായ വംശാവലി ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ ഒൻപതാം അധ്യായം വരെ ഒമ്പതാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി നാല് വരെ ഭാഗത്ത് വിശദമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇരുപതിലേറെ വംശാവലികൾ ഉള്ളവയെ ജനതകളുടെ ഉത്ഭവം വിശദീകരിക്കുവാൻ സമൂഹ വംശാവലി എന്നും യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലെ ഗോത്രബന്ധങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സൂചിപ്പിക്കുന്നവ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു വംശ വിശുദ്ധി തെളിയിക്കാൻ ഇപ്രകാരം വംശാവലി യഹൂദ ജനം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു വിവാഹം ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾക്കും വംശാവലി ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ വംശാവലിക്ക് ആ സമൂഹത്തിൽ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രവാസാനന്തര യുഗത്തിൽ വംശാവലിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ടായി ഒരാൾ പുരോഹിതൻ ആകണമെങ്കിൽ അഹ്റോൻ മുതൽ തുടങ്ങുന്ന പാരമ്പര്യം തെളിയിക്കണമായിരുന്നു ഹേരോദ് രാജാവ് തനി യഹൂദൻ അല്ലാതെ അല്ലായിരുന്നതിനാൽ വംശാവലിയുടെ വിശുദ്ധിയിൽ തികവുള്ള യഹൂദന്മാർ അദ്ദേഹത്തോട് നിന്ന് കാണിച്ചിരുന്നു ആ പൊച്ച മനോഭാവം അദ്ദേഹം ഏറ്റപ്പോൾ അത് മുഖാന്തിരം ഹെരോദാവ് ഹെരോദ് എല്ലാ വംശാവലികളും ചുറ്റുകളഞ്ഞ് പ്രതികാരം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ അവതാര കാലത്ത് എസ് എ പ്രവചനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് സമവേൽ ഏഴ് പതിനാറ് സങ്കീർത്തനം എൺപത്തൊൻപത് മൂന്ന് നാല് എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്ന വാഗ്ദാന പ്രകാരം ദാവീദിൻ്റെ പിന്മുറക്കാരനായി മിശിഹ അവതരിക്കും എന്നുള്ളതിനാൽ യഹൂദന്മാർ തങ്ങൾ അതേ ശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ വേരുകൾ ദാവീദിൽ എത്തിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും സമൂഹം അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കലർപ്പില്ലാത്ത യഹൂദ രക്തമാണ് തങ്ങളുടേതെന്ന് യഹൂദ വംശാവലി ലക്ഷ്യമിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ യഹൂദരല്ലാത്തവർ മിശ്രവിവാഹം ചെയ്തവർ സ്ത്രീകൾ തുടങ്ങിയവരും ഉൾപ്പെടുന്നു കാരണം ഇവരിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ന്യൂനതകൾ ഉള്ളവരെ അഥവാ ജീവിത വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചവരെയൊക്കെയും ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവപുത്രനായ യേശു മിശിഹായുടെയും ക്ഷമയും മോചനത്തിൻ്റെയും ഒരു പുതിയ യുഗം പ്രദാനം ചെയ്യും എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു 
യേശു മിസിഹ ക്ഷമയുടെയും മോചനത്തിൻ്റെയും ഒരു പുതിയ യുഗം പ്രദാനം ചെയ്യും എന്നാണ് അവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അതായത് ദൈവം മനുഷ്യനെ സ്വന്തം രൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും പൂർണ്ണതയുടെ മൂർത്തഭാവമായി ദൈവസാന്നിധ്യം നേരിട്ടറിഞ്ഞ് ദൈവത്തോടൊത്ത് സാധാരണ സന്തോഷം അനുഭവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ അത് തുടരുവാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ സ്വയം നശിച്ച് സ്വർഗത്തിന് അന്യനായി അങ്ങനെ നശിക്കേണ്ടവനല്ല അവനെ അപൂർവ അനുഭവത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കുവാനുള്ള ദൈവീയജ്ഞമാണ് പുത്രന്തമ്പുരാൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരമെന്ന് ഈ വംശാവലി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം തിരുത്ത് തിരുവഴുത്തുകൾ സൂചിപ്പിക്കും പ്രകാരം യേശു മിശിഹ ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനാണെന്നും പഴയ നിയമ പുത്ര പൂർത്തീകരണമാണ് യേശു മിശിഹയുടെ ജനനം എന്നും യഹൂദന്മാരെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്താനം ദാവീദിൻ്റെ സന്തതി എന്നിങ്ങനെ യേശു മിശിഹായ്ക്ക് വിശുദ്ധ മത്തായി വിശേഷണങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ വസ്തുത സമർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ അവനിൽ ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും സോറി അവനിൽ ഭൂമിയിലെ ജാതികളൊക്കെയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്ന് അബ്രഹാമിനോടും സങ്കീർത്തൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പതിനൊന്നിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉദരഫലത്തെ നിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന്മേൽ ഇരുത്തും എന്ന് ദാവിദിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ മസിഹായെ പറ്റി ഏതൊരു യഹൂദനും ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അബ്രഹാമിൻ്റെയും ദാബിദിൻ്റെയും വംശജനാണോ എന്നായിരിക്കും ഇത് വിശുദ്ധ മത്തായിക്ക് അറിയാവുന്നതിനാൽ കർത്താവ് യേശു മിസിഹ അപ്രകാരം ആണ് എന്ന് തെളിയിക്കുവാനായി ആ പേരുകൾ രണ്ടും ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചി ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് ആകട്ടെ അദ്ദേഹം ഒരു യഹൂദ യഹൂദനല്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം വിജാതിയിലേക്ക് ഉറപ്പിക്കുവാനായി യേശു മിസിഹായിൽ തുടങ്ങി ആദാം വരെയും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു അതായത് വിശുദ്ധ മത്തായി അബ്രഹാമിൽ നിന്നും പിന്തുടർന്ന് ദാവിദിൽ കൂടി യേശു മിസിഹായിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് തലമുറകൾ എത്തിച്ചേർന്ന് യേശു മിസിഹ അബ്രഹാമിൻ്റെയും ദാവിദിൻ്റെയും വംശജനാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് മാനുഷികമായ സ്വാഭാവിക പിന്തുടർച്ചയെ യേശു മിസിഹായിൽ തുടങ്ങി അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ ദാവിദിനെയും അബ്രഹാമിനെയും ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് ആദത്തിൽ കൂടി ദൈവത്തിൽ എത്തുന്നു ഒന്ന് ആരോഹണ ക്രമവും മറ്റൊന്ന് അവരോഹണ ക്രമവും ആയും സന്തതി എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ ജനകനായ അഥവാ ജനിപ്പിച്ച പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പൂർവിക സൂര്യകളുടെ പേരുകൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നതിനാലും ഈ വംശാവലികൾ തമ്മിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ തോന്നാം മറ്റു ചില അഭിപ്രായങ്ങളും ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് വേദമണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുത്തി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു മത്തായി ജോസഫിൻ്റെയും വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് വിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെയും വഴിക്കാണ് വംശാവലി ചമച്ചതെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് മറ്റേ ചിലർ ഒന്ന് രാജകീയവും മറ്റൊന്ന് പൗരോഹിത്യപരവുമാണെന്നത്രേ അനുമാനിക്കുന്നു വേറെ ചിലർ മത്തായി ഒന്ന് പതിനാറിലെ യാക്കോവും ലൂക്കോസ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഹേലിയും സഹോദരന്മാരാണെന്ന് യാക്കോബ് മക്കളില്ലാതെ മരിച്ചപ്പോൾ ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അനുശാസിക്കും പ്രകാരം ഹേലി സഹോദര ഭാര്യയിൽ സഹോദരനു വേണ്ടി ജനിപ്പിച്ച മകനാണ് യൗസഫ് എന്നും ഈ യാക്കോബിൻ്റെയും ഹേലിയുടെയും അമ്മ ഒന്നായിരുന്നു എങ്കിലും പുനർവിവാഹം മൂലം അപ്പന്മാർ രണ്ടുപേരായതിനാലാണ് വംശാവലിയിൽ ഈ വ്യത്യാസം എന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് ഇത്ര വംശാവലി ശ്രദ്ധിച്ച് പുരുഷന്മാരുടെ പേരുകൾ മാത്രം ചേർത്ത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദാവീദ് നാഥൻ എന്നിങ്ങനെ പോരുമ്പോൾ സ്ത്രീയെന്നോ പുരുഷനെന്നോ യഹൂദനെന്നോ യവനെന്നോ പാവിയെന്നോ പുണ്യവാനെന്നോ തരംതിരിക്കാതെ വേർപാടിൻ്റെ നടുച്ചുവർ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ് സർവസൃഷ്ടിയുടെയും സമാധാനമായി ഭവിക്കുവാൻ ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതാരം ചെയ്തു എന്ന പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ദർശനം വംശാവലിയിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ മത്തായി 
താമറ താമാറ പാരസ് റാഹാബ് രൂത്ത് എന്നിങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പേരുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തുടർച്ചയായ പിതൃപുത്ര പിതൃപുത്ര ബന്ധം പരാമർശിക്കാതെ പിന്തുടർച്ച പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതും ഈ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണമാണ് മറ്റൊന്ന് പശുദ് മറിയാമിൻ്റെ മാതാവിന് ഹന്ന ദീന എന്നും പിതാവിന് ഇയാഖീം ഇയാഖീർ യുനാഖീർ സാദുഖ് യുസോദോഖ് എന്നിങ്ങനെ പേരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ഒന്നിലധികം പേരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ പ്രതിപ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട പേരുകളിൽ ഒരാൾ തന്നെ ആണെങ്കിലും പേരിന് വ്യത്യാസം വരാം എന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു വിശുദ്ധ മത്തായി അബ്രഹാം മുതൽ മിസിഹാവിന്റെ പതിനാല് ധർമ്മങ്ങളുള്ള മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നതിന് ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ദൈവീക ജ്ഞാനമില്ലാതെ മനുഷ്യൻ ആത്മീയ അന്ധകാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അമാവാസിയിൽ ഉദിച്ച ചന്ദ്രനോട് അബ്രഹാമിനെ ഉപമിച്ച് ഒരു ചന്ദ്രബിംബം പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനിൽ എത്തുന്നതുപോലെ പതിനാല് ധർമ്മങ്ങൾ കടന്ന് ദാബിദ് സലോമൻ തുടങ്ങിയ തേജോഗോളങ്ങളെ കാണിച്ച് പിന്നീട് വീണ്ടും ദൈവിക പ്രഭ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്ന് അടുത്ത പതിനാല് തലമുറ ബാബേൽ അടിമത്തത്തിലേക്ക് അതായത് അമാവാസിയിലേക്കും വീണ്ടും അവിടെ നിന്നും ക്രമേണ അടുത്ത പതിനാല് തലമുറകൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനാകുന്ന യേശു മിശിഹായിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നതായി ഉപമിക്കുന്നു സമകാലീന ജീവിതത്തിൽ ഏറെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിവരണമത്രേ ഈ വംശാവലി ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ സ്വന്തം പിതാവിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേരറിയുവാൻ പാടില്ലാത്തവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നാല് തലമുറകൾക്കപ്പുറമുള്ള പിതാക്കന്മാരുടെ പേരുകൾ അറിയാവുന്നവർ എത്രയോ വിരളമാണ് എന്നാൽ അവരുടെയൊക്കെ അധ്വാനവും ജീവിതവും നമ്മെ എത്രമാത്രം സഹായിക്കുന്നു എന്നത് നാം ചിന്തിക്കാതെ പോകരുത് മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ മുൻ തലമുറയുടെ നന്മ നിറഞ്ഞ യശസ്സ് നാം അനുഭവിക്കുന്നത് പോലെ അഥവാ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വരും തലമുറയ്ക്ക് ശ്രേയസ്കരമായ ഒരു നാമം ആകുവാൻ ഉദ ഉദകരിക്കുന്ന രീതിയിലാണോ നമ്മുടെ ജീവിതമെന്ന് നാം വിചിന്തനം ചെയ്യണം നോഹിനെയും അബ്രഹാമിനെയും ദാവിദിനെയും ഒക്കെ പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന നാമം ആയില്ല എങ്കിലും അവർക്കിടയിൽ കണ്ണിയായി ചേർക്കപ്പെട്ട ശോഭയുള്ള നാമമാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ആണോ നാം ജീവിക്കുന്നത് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൂപ്പ് കുത്തുന്ന ദൈവബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ട കൈയിൻ്റെ വംശാവലിയാണോ നാം മെനയുന്നത് സ്വന്തം മക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ വംശത്തിന് തന്നെ അഭിമാനമാകുന്ന നന്മ നിറഞ്ഞ ജീവിതം നാം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതല്ലേ ഞാൻ പരിമല തിരുമേനിയുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഏലിയാസൻ ബാ പത്രിക്കിസ് ബാബായുടെ കൂടെ വന്നവനാണ് ഇങ്ങനെ തിരുമേനിമാരുടെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാരുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്നിങ്ങനെ ഇന്നും സമൂഹത്തിൽ പലരും അഭിമാനം കൊള്ളുമ്പോൾ നമ്മുടെ വരും തലമുറ നമ്മെ എപ്രകാരം സ്മരിക്കും ഒരുപക്ഷെ സ്വന്തം മക്കൾ അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് സ്മരിച്ചാൽ ആയി എന്നതല്ലാതെ മാതൃക മാതൃകാപരമായി പൂർണ്ണ ദൈവാശ്രയത്തോടെ ജീവിച്ച് വരും തലമുറയ്ക്ക് ഒരു ശോഭയുള്ള നാമം നാം ഓരോരുത്തരും ആയിത്തീരുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വിസ്മഹരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തുതി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ